वॉट इज अप गाइज मैं हूँ सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हैं सचिन बायो क्लासेस सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमेशा की तरह स्टे होम स्टे सेफ और अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात और आज की वीडियो एक काफी अलग वीडियो क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एक अनाटमी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी बेसिक टॉपिक जो अनाटमी पढ़ने वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम बात करने वाले हैं एनाटोमिकल टर्म्स की हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनाटोमिकल टर्म्स कितनी होती हैं किस तरह की होती हैं और कौन सी एनाटोमिकल पोजीशन या एनाटोमिकल टर्म में हमें क्या कुछ पढ़ने को मिलता है या फिर क्या कुछ सीखने को मिलता है राइट और कौन सी टर्म हमें क्या सिखाती है तो वो चीजें हमें डिस्कस करनी है इस वीडियो में और मेक श्योर की आप लोग ये वीडियो पूरी देखो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए बस आप अपने आठ या दस मिनट जितनी भी लंबी है मैक्सिमम होगी वीडियो आठ या दस मिनट की अपने इस वीडियो के लिए निकाल दीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखेगा पूरी लास्ट तक और आपको ये टॉपिक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा राइट तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करें तो गई ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एनाटोमिकल पोजिशन क्या होती है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही हम एनाटोमिकल टर्म्स पढ़ते हैं जितनी भी होती है तो एक अनाटोमिकल जो पोजिशन होती है किसी भी बॉडी की उसके अकॉर्डिंग बॉडी इरेक्ट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी इरेक्ट होगी जो आईज होंगी वो फॉरवर्ड होंगी आपकी जो आंखें होंगी वो आ, आगे देख रही होंगी बॉडी इरेक्ट होगी आईज आपकी फॉरवर्ड होंगी और जो आपके अपर लिम्स है यानी जो आपके हाथ हैं वो आपके बिल्कुल साइड में होंगे आ, आपके ट्रंक के बिल्कुल साइड में और आपकी जो पाम्स होती है आपकी जो हथेली होती है वो फॉरवर्ड होंगी आगे की तरफ कुछ इस तरह ठीक है कुछ इस तरह आपकी पोजिशन होगी और जो नीचे पैर है आपके वो पैरल होंगे दोनों जिनमें अंगूठे जो है वो आगे होंगे फॉरवर्ड यानी टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड एक सिंपल सी एनाटोमिकल पोजीशन मैंने आपको समझाई आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से अनाटोमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी इरेक्ट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बॉडी इरेक्ट होगी आपकी आईज होंगी आगे फॉरवर्ड आईज आपकी आगे देख रही होंगी आपके जो हाथ है वो आपके टंग के ऐसे होंगे बिल्कुल ऐसे और आपकी पाम होंगी वो आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड कुछ इस तरह ये आपकी पाम होगी एंड देन आपके जो पैर हैं दोनों वो पैरल होंगे जिनके अंगूठे आगे फॉरवर्ड होंगे ये होगी सिंपल एनाटोमिकल पोजीशन राइट अब हम बात करते हैं हमारी इंपोर्टेंट एनाटोमिकल टर्म्स की गाइस सबसे पहली हमारी इंपोर्टेंट जो टर्म है वो है सुपीरियर हम बात करते हैं सुपीरियर क्या होता है देखो सुपीरियर जहां भी वर्ड आ जाता है सुपीरियर वर्ड का मतलब होता है ऊंचा कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं कि ये चीज सुपीरियर है मतलब उस चीज का जो प्लेस है वो एक ऊंची जगह पे है एक अगर हम सोसाइटी में भी बात करते हैं किसी भी चीज के बारे में हम बोलते हैं कि ये चीज तो सुपीरियर है मतलब उसका प्लेस हाई है तो सुपीरियर का मतलब होता है हमारे सिर के पास नियर टू दी हेड राइट सिंपल सा टॉपिक है सिंपल सा मतलब है सुपीरियर वर्ड का नियर टू दी हेड तो यार हमने सुपीरियर टर्म को डिस्कस किया अब हम लेते हैं सुपीरियर टर्म का एग्जाम्पल एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो हमारा हार्ट होता है हमारा जो दिल होता है वो सुपीरियर होता है स्टमक के इतना से याद रखना है आपको क्योंकि सुपीरियर था नियर टू दी हेड तो हमारा हार्ट जो है दिल जो हमारा होता है वो सिर के पास होता है बजाय स्टमक के तो ये हमारा जो हार्ट हो गया वो हो गया सुपीरियर टू दी स्टमक ये हो गया सुपीरियर का एग्जाम्पल सुपीरियर के बाद हमारी सेकंड टर्म आती है और हमारी सेकंड टर्म है इन्फीरियर जहां सुपीरियर का मतलब होता था सिर के पास इन्फीरियर का मतलब होगा पैरों के पास मतलब एकदम ऑपोजिट हो गया सुपीरियर एंड इन्फीरियर सुपीरियर होता है ऊंचा इन्फीरियर होता है नीचे राइट इसका एग्जाम्पल एकदम रिवर्स कर दो आप जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था जो सुपीरियर टर्म का मतलब था सुपीरियर टर्म का जो एग्जाम्पल था वो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा हमने बोला था कि हमारा जो हार्ट होता है हमारा जो दिल होता है वो स्टमक से सुपीरियर है राइट अब हम बोलेंगे कि हमारा जो स्टमक है वो हार्ट से इन्फीरियर है तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल तो गए हमने हमारी दो टर्म डिस्कस की पहली थी हमारी सुपीरियर देन थी हमारी इन्फीरियर अब हम आते हैं नंबर थ्री एनाटोमिकल टर्म की तरफ और जो नंबर थ्री टर्म है वो है एंटीरियर हम देखते हैं कि एंटीरियर क्या होता है देखो एंटीरियर को हम वेंटल भी बोलते हैं राइट अब मेरी ये बॉडी है ये मेरा ये मेरी बॉडी है तो यहाँ पे एंटीरियर ये वाली जो साइड है नियर टू द फ्रंट जो फ्रंट के पास होगा उसे हम एंटीरियर बोलते हैं तो ये वाली होगी एंटीरियर अब इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ आपको जो हमारा स्टर्नम होता है राइट जो हमारी फ्रंट बोन भी जिसे बोला जाता है स्टर्नम एंटीरियर है टू दी हार्ट स्टर्नम इज एंटीरियर टू दी हार्ट ये इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल हो गया किस चीज का कौन सी टर्म का एंटीरियर तो गई एंटीरियर के बाद हमारी फोर्थ टर्म आती है जो है पोस्टीरियर uh, पोस्टीरियर को हम डोरसल भी बोल देते हैं तो ये था हमारा एंटीरियर नियर टू द फ्रंट तो पोस्टीरियर हो गया इसका बिल्कुल ओपोजिट जो हमारा पीछे वाली साइड होती है इसे हम पोस्टीरियर बोलते हैं या डोरसल बोलते हैं राइट अब मैं इसका एक एग्जांपल
मीडियल क्या होता है देखो हमारा एक प्लेन होता है बॉडी का जिसे मीडियम प्लेन बोलते हैं अगर आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी अभी तक एनाटोमिकल प्लेन की वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हो ऊपर जो आपको आई का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको वीडियो देख सकते हो तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अनाटोमिकल प्लेन क्या होता है देखो अनाटोमिकल प्लेन सॉरी मीडियम जो प्लेन होता है उसमें ये हमारा जो बिल्कुल बीच से जो जाता है उस प्लेन को हम बोलते हैं मीडियम प्लेन अब होता क्या है मीडियम में कि जो ये ऐसे एनाटोमिकल पोजीशन थी राइट ये हो गया हमारा मीडियम प्लेन तो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल हो गया मीडियम का मतलब ही क्या हो गया कि टुवार्ड्स दी मीडियम प्लेन मीडियल टर्म का मतलब हो गया टुवार्ड्स दी मीडियम प्लेन अब ये हमारी एनाटोमिकल पोजिशन थी सिंपल तो अगर इस इस फिंगर की मैं बात करूं जो ये वाली फिंगर है आपकी ये फिंगर मीडियल होगी हमारी बॉडी में राइट तो अगर मैं मीडियल की बात करूं मीडियल के एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारी जो फिंगर होगी लिटल फिंगर ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है मीडियल का अच्छा यार मीडियल के बाद आती है हमारी एक और टर्म जिसका नाम है लेटरल अब दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मीडियम कौन सी होती है लेटरल कौन सी होती है दोनों को हम डिफाइन करते हैं सिर्फ हमारा जो मीडियम प्लेन होता है उसी के रिस्पेक्ट में तो मीडियम मैंने डिस्कस किया कि जैसे ये लिटल फिंगर थी हैंड की ये मीडियम हो गया राइट अब हम बात करते हैं लेटरल लेटरल क्या होता है अवे फ्रॉम दी मीडियम प्लेन मीडियल था टुवार्ड्स दी मीडियम प्लेन लेटरल हो गया अवे फ्रॉम दी मीडियम प्लेन तो अगर ये एनेटोमिकल पोजिशन है सिंपल तो ये जो हमारा अंगूठा है थम्ब है ये क्या हो गया लेटरल ऑफ दी हैंड ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका लेटरल का मीडियम था टुवार्ड्स दी मिड लाइन टुवार्ड्स दी मिड प्लेन एंड लेटरल हो गया अवे राइट right? तो ये था हमारा मीडियम प्लेन का एग्जाम्पल जो लेटरल फिंगर एंड जो हमारा थंब है वो हो गया लेटरल का एग्जाम्पल गाइस लेटरल के बाद हमारी नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है प्रोक्सीमल अब देखो प्रोक्सीमल और डिस्टल दोनों बहुत कंफ्यूज कंफ्यूज करती हैं सभी लोगों को तो ये आपको थोड़ा आ, ध्यान दे रहे हैं इन दोनों टर्म्स पे तो प्रोक्सीमल क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के एक्सीएल जो हमारा पार्ट होता है बॉडी का जिसमें हमारा आता है हेड नेक एंड ट्रंक राइट जो प्रोक्सीमल होता है वो होता है नियरर टू द ट्रंक ट्रंक के पास राइट अब ट्रंक के पास का एग्जाम्पल मैं आपको बढ़िया सा देता हूं जो हमारी एल्बो है अगर मैं ये एनेटोमिकल पोजीशन होगी हमारी हमारी एल्बो है ये प्रोक्सीमल है हमारी रेस्ट ये हमारी रेस्ट होगी राइट ये हमारी एल्बो होगी तो अगर मैं इस तरह से मेरी पोजीशन है तो मेरी जो एल्बो है वो प्रोक्सीमल होगी मेरी रेस्ट के सिमल के बाद हम लोग बात करते हैं डिस्टल की अब देखो प्रोक्सीमल क्या था नियरर टू द ट्रंक अब डिस्टल क्या होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि अवे फ्रॉम द ट्रंक यानी फार्दर फ्रॉम द ट्रंक या जो भी आप बोल सकते हैं राइट right. तो अब इसका एग्जांपल बिल्कुल उसके उल्टा जैसा हमने प्रोक्सिमल का जो एग्जांपल लिया था जो एल्बो और रिस्ट था राइट right? ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन थी अब मैं आपको डिस्टल का एग्जांपल देता हूँ डिस्टल में एग्जाम्पल हो गया आपकी जो रिस्ट है आपकी जो रिस्ट है वो है डिस्टल आपकी एल्बो के योर रिस्ट इज डिस्टल टू दी एल्बो ये हो गया आपका डिस्टल का एग्जाम्पल हो गया अब हम हमारी दो टर्म और बचती है उनको और फटाफट डिस्कस करते हैं और हमारी जो लास्ट की दो टर्म्स हैं उनमें सबसे पहला है सुपरफिशियल एंड देन हम लोग करेंगे डिस्कस डीप तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरफिशियल सुपरफिशियल का मतलब ही क्या होता है बाहरी मतलब जो सरफेस के पास हो उसे हम सुपरफिशियल बोलते हैं राइट अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको ये जो हमारी मसल्स होती है ये हमारी आर्म है राइट इसकी जितनी भी मसल्स है वो सुपरफिशियल है हमारी बोन ऑफ आर्म मतलब ये हमारी यहाँ पे ह्यूमरस होती है बोन तो ह्यूमरस से सुपरफिशियल है यहाँ की मसल्स तो ये हो गया सुपरफिशियल का एग्जाम्पल सुपरफिशियल हमने डिस्कस किया अब हम इसका बिल्कुल रिवर्स इसका बिल्कुल ऑपोजिट डिस्कस करते हैं जो है डीप अब डीप का सुपरफिशियल का मतलब था सरफेस के पास डीप का मतलब होता है सरफेस से दूर अब यानी इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमने सुपरफिशियल में एग्जांपल लिया था कि जो हमारी मसल्स है वो सुपरफिशियल है ह्यूमरस के अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ डीप का तो डीप का एग्जाम्पल ये होगा की हमारी जो ह्यूमरस है वो डीप है हमारी मसल्स के राइट right? तो ये हो गई हमारी सुपरफिशियल एंड डीप तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही मैंने ये सारी जो आठ या दस जितनी भी एनाटॉमिकल टर्म्स थी वो सारी आप लोगों के साथ डिस्कस की आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा राइट right? तो अभी इस वीडियो खत्म करते हैं और जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूं आपसे कि हु इज द फादर ऑफ अनाटमी इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट में टाइप कर देना है जो भी आपका आंसर होगा राइट right? आप सर्च कर सकते हैं कहीं से भी आपको आंसर मिले हु इज द फादर ऑफ अनाटमी इसका आपको जवाब देना है तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही आई होप कि आप लोगों के वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक ऑप्शन भी कोई दिक्कत नहीं आप लोग कर सकते हो कोई सजेशन कोई नई वीडियो जो भी आपको चाहिए कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप लोग कमेंट में टाइप कर सकते हो राइट एंड आप लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर
एक नए वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो टेक केयर बाय